அகிராணி வேலு நாச்சியார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கை பகுதியின் இராணி மற்றும் பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய பெண் விடுதலை போராட்ட தலைவி இவரே இந்தியாவின் முதல் பெண் விடுதலை போராட்ட வீராங்கனை ஆவார் ஆயிரம் எழுநூறு முப்பது ஆம் ஆண்டு இராமநாதபுரம் மன்னர் செல்ல மூத்து சேதுபதி சக்கந்தி மூத்தாத்தாளுக்கு ஒரே பெண் மகளாக பிறந்தார் வேலு நாச்சியார் எனினும் ஆண் வாரிசு போல்லவே வளர்க்கப்பட்டார் ஆயுத பயிற்சி பெற்றார் பல மொழிகள் கற்றார் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து ஆறு இல் சிவகங்கை சீமை மன்னர் மூத்து வடுகநாத தேவருக்கு மனைவியானார் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு இல் ஐரோப்பியரின் படையெடுப்பால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை சமாளிக்க இடம் மாறி மாறி சென்றார் வேலு நாச்சியார் இந்த படையெடுப்பை எதிர்க்க நினைத்த வேலு நாச்சியார் அவர்கள் விருப்பாட்சியில் தங்கி ஹைதர் அலியை சந்தித்து உருது மொழியில் ஆங்கிலேயர் எதிர்ப்பு பற்றி பேசி விளக்கினார் வேலு நாச்சியாரின் உருது மொழி திறமையை கண்டு ஆச்சரியப்பட்ட ஹைதர் அல்பி உதவிகள் பல்ல செய்வதாக உறுதியளித்தார் ஏழாண்டு காலம் திண்டுக்கல் கோட்டை விருப்பாட்சி கோட்டை ஐயம்பாளையம் கோட்டை என இடம் மாறி மாறி முகாமிட்டு வாழ்ந்து வந்தார் இதற்கிடையில் தமது எட்டு வயது மகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய நிலை அவருக்கு இருந்தது அமைச்சர் தாண்டவராயன் பிள்ளையின் முயற்சியினால் சிவகங்கை மக்கள் பிரதிநிதிகள் வேலு நாச்சியாரோடு கலந்து பேசியதின் படி கம்பெனி எதிர்ப்பு படை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது மருது சகோதரர்கள் இப்போராட்டத்துக்கு தலைமை தாங்கினார் ஆண் வாரிசு இல்லாமல் உள்ள அரசாங்கத்தை தாமே எடுத்து நடத்தலாம் என்று ஆங்கிலேயர்களின் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் அவகாசியில் இக்கொள்கை தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதன் பின்பு சிவகங்கையின் ஆட்சி அதிகாரத்தை காக்கும் பொறுப்பில் இருந்த மருது சகோதரர்களே ஆட்சியை கைப்பற்றி இருபது வருடங்கள் சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தினர் மேலும் தங்களது இறப்பு வரையிலும் சிவகங்கையை சிறப்பான கட்டமைப்போடு ஆண்டு வந்தனர் ஆயிரம் எழுநூறு எண்பது பசி திங்கள் ஐந்தாம் நாள் வேலு நாச்சியார் தலைமையில் ஒரு படை திண்டுக்கல்லில் இருந்து சிவகங்கை நோக்கி புறப்பட்டது ஹைதர் அல்பி ஐயாயிரம் குதிரை வீரர்களையும் ஐயாயிரம் போர் வீரர்களையும் வீரங்கிப்படை ஒன்றையும் அனுப்பி வைத்தார் படை காளையார் கோயிலை கைப்பற்றியது சிவகங்கையில் வேலு நாச்சியார் தம்மை காட்டி கொடுக்காது வெள்ளையரால் வெட்டுண்ட உடையாளுக்கு வீரக்கல் ஒன்றை நட்டு தமது திருமாங்கல்யத்தை முதல் காணிக்கையாக செலுத்தி அஞ்சலி செலுத்தினார் இந்த கோயில் கொல்லங்குடி வெட்டுடைய காளியம்மன் கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது இறுதியாக சிவகங்கை நகரை கைப்பற்ற சின்ன மருது பெரிய மருது தலைமையில் படை திரட்டப்பட்டது சிவகங்கை அரண்மை நயில் விஜயதசமி நவராத்திரி விழாவிற்காக கூடிய மக்கள் கூட்டத்தில் பெண்கள் படை மாறு வேடத்தில் புகுந்து அதில் குயலி என்ற பெண் தன் உடம்பில் தீ வைத்து வெள்ளையரின் ஆயுத கிடங்கை எரித்து ஆயுதங்களை அழித்தாள் வேலு நாச்சியார் தனது ஐம்பதாவது வயதில் தனது கணவரை கொன்ற ஜோசப் ஸ்மித்தையும் தளபதி பாஞ்சோரையும் தோற்கடித்தார் ஆயிரம் எழுநூற்று தொன்னூறு மூன்று இல் வேலு நாச்சியாரின் பேத்தியின் மரணத்தால் நாச்சியாருக்கு துயரம் அதிகமானது அதனால் விருப்பாட்சி அரண்மனையில் தங்கினார் பெரும் போராட்டங்களை நடத்தி நாட்டை மீட்ட வேலு நாச்சியார் டிசம்பர் இருபத்து ஐந்து ஆயிரம் எழுநூற்று தொன்னூறு ஆறு அன்று இறந்தார் வேலு நாச்சியார் பயன்படுத்திய ஈட்டி வாழ் முதலான பல பொருட்கள் சிவகங்கையில் அருங்காட்சியகத்தில் வைத்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன ராணி வேலு நாச்சியார் நினைவு தபால் தலை இந்திய அரசால் முப்பத்து ஒன்று டிசம்பர் இரண்டாயிரம் எட்டு அன்று வெளியிடப்பட்டது நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்